यस मैम शुरू कर सकते हैं आप ट्राइल प्लीज ओके थैंक यू सर यस गुड आफ्टरनून टू ऑल वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन द क्रैश कोर्स ऑफ द ऑपरेशनल रिसर्च लेक्चर सो इन द येस्टरडे लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड अप टू यूनिट थ्री दैट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाय ग्राफिकल मेथड टुडे विल कंटिन्यू फर्दर एंड देन स्विच ओवर टू नेक्स्ट यूनिट ओके सो just as short revise that is the operational research contain certain meaning that means for the finding or the taking a decision we want a certain type of techniques okay so using that techniques we can able to take a decision regarding our problem or our uh, contain okay so the certain topics we already completed in the yesterday's lecture now quickly we can move or uh, quickly we will move further for the last method that is the simplex method now basically one more method is there to solve the linear programming problem first is the graphical method in graphical method we saw that the by uh, using certain uh, steps we can able to find the solution and the feasible reason but if two or more than variables are there then how we can uh, able to find the solution for that purpose we have another method which is called as simplex method just a minute okay yes so up to graphical method we had completed now the linear programming met, uh, linear programming chapter 3 that is a simplex method so as again you all are aware that your exam pattern is a mcq pattern so definitely we have to focus on the concept rather than the question answers because you know that the uh, question answers are quite lengthy so uh, might be wo exams mein aane ke chances are very less so in that a uh, simplex method there are certain concept which is very very important like slack variable surplus variable artificial variable key column key row and sorry yes so the first one is the slack variable now what do you mean by the slack variable it is a nothing but your uh, it represent the unutilized it represent the unutilized capacity of the resources which may be added or which must be added in the left hand side of your constraint why because we want to convert our problem into the standard format so for converting the problem into standard form we have to add that certain variables into left hand side of that less than uh, frequency less than or equals to constraint less than and equals to constraint represent the maximization problem right so in that case jo hum log left hand side pe jo variable ko add karte hai which is represent by the s is called as slack variable okay second one is the surplus variable now again it is also represented uh, represent as s but it is subtracted from the left hand side why because it is a surplus variable extra variable hai ye so this variable is deducted from the left hand side of uh, left hand side of the constraint why again same to we because we have to convert this equation or the constraint into our standard form okay but in that case the equation will be as a greater than equals to greater than equals to means the minimization of problems so in that case aap log ko yahan par kya karna padta hai that certain variables ko detect karna padta hai so to to detect karte that variable is called as surplus variable okay next is artificial variable now this artificial variable is denoted by capital a and again it is added to left hand side but left hand side of greater than equals to now again same confusion ki slack variable mein bhi add hota hai and artificial variable mein bhi add hota hai but in the slack variable jo variable hum add karte 
ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜು ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಯಾ ಪರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಕರ್ತೆ ವೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೋತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀ ಕಾಲಮ್ key row and key element which is very very important as exam point of view and for the solution that means the problem point of view but first one is key column now key column represent that means the incoming or entering variable for the next simplex table while so uh, while uh, uh, calculation of the simplex method or while solving this uh, problem of the uh, problem by the simplex method first we have to find cj row and zj row cj and zj yani uh, uh, cj minus zj that is the difference or the delta minus karne ke baad jo next incoming ಕಾಲಮ್ ಹೈ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೋ ಹಮ ಲೋಗ ಕೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆ ಲಿಯ ಜೋ ಹಮಾರ ಕಾಲಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಅವರ್ ವೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇ ಜೋ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಹೈ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಹೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೀ ಕಾಲಮ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಕೀ ರೋ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಕೀ ರೋ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಜಾತಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಜೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಜೆ ಮೈನಸ್ ಜೆಡ್ ಜೆ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ ಜೋ ಹಮ ಲೋಗ ಕೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಅವರ್ ಉಸ್ ಕೋ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಕರ್ತೆ ಬಾಯ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ರೋ ಸೊ ಜೋ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೋ ಹೋತಾ ಹೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೀ ರೋ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ದ ರೋ ಕೀ ಕಾಲಮ್ ಔರ್ ಕೀ ರೋ ಜಾ ಪೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಜಾ ಪರ್ ಸೇಮ್ ಏಕ ದೂಸರೆ ಕೋ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತೆ ದ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೀ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಕೀ ರೋ ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೀ ರೋ ಅಂಡ್ ಕೀ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ as a uh, problem point of view and a solution for the problem because without this hum um, log uh, we cannot able to find the our pro- solution of the problem okay so shortly revise karte the key column means the entering or incoming column key row means it represent the outgoing or the uh, outgoing or the depart- departing the variable in a simplex table and a uh, key element means what so it represent the intersection of key column and key row okay so here we completed the first chapter that is the introduction to operational research and the linear programming problem now we'll start with the simple very very simple lesson that is the job sequencing and the game theory in that chapter there are certain questions jo aapke exam point of view se very important hai two marks point of view se zyada important hai mcqs pattern ke hisab se zyada important hai so let us start with the next one okay just a minute i will share the next content yes so let us start with the new lesson lessons name or the chapter name is job sequencing problems and game theory so first we'll focus on the job sequencing problems and then we'll switch over to game theory now in the job sequencing problem what are the contents the introduction basic terminology principal assumption obviously there is a certain assumption if, uh, while solving this uh, problem uh, uh, doing the problem then problem of sorry processing n job through the two machines and processing n job through the three machines so two machines ko leke kaise problem solve kiya jata hai and three machines ko leke hum kaise problem solve karenge we'll see it okay so first the introduction now job sequencing sequencing means what the sequencing model helps in determining the optimal sequence of the job which result in minimum lapse time and minimum idle time of machine let us take example that means ki we have two machines and two workers definitely har ek machine ka working hour is different 
यानी फॉर अ फर्स्ट मशीन अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना है सो इट टेक्स टू आवर्स एंड फॉर द सेकेंड मशीन इट टेक्स थ्री आवर्स एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर हम लोग को ऐसा सिक्वेंसिंग फ्रेम करना है और ऐसा सिक्वेंसिंग हम लोग को फाइंड करना है कि जिससे हमारा मिनिमम टाइम में यानी मिनिमम टाइम में अपने को मैक्सिमम आउटपुट मिले और दैट टू विदाउट वेस्टिंग एनी आर्स ऑफ द लेबर और हम लोग बोल सकते विदाउट क्रिएटिंग दैट आइडियल टाइम फॉर द लेबर ओके सो दिस सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग मीन्स वॉट की सीक्वेंस ड्यू टू सीक्वेंसिंग इट हेल्प अस टू फाइंड द मिनिमम एलेप्स टाइम एट द मिनिमम आइडियल टाइम ऑफ मशीन सो ड्यू टू दिस मेथड हम लोग अपना मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट क्या कर सकते हैं वहां पर जनरेट कर सकते हैं एंड आइडियल भी टाइम मीन वेकेंड टाइम भी क्या होना चाहिए अपना मिनिमम नव ये टर्मिनोलॉजीज क्या है ये लैब्स टाइम मीन्स वॉट आइडियल टाइम मीन्स वॉट देन दी जॉब सीक्वेंस मीन्स वॉट तो वन वन वाई विल डिस्कस इट ओके सो द नेक्स्ट इज बेसिक टर्मिनोलॉजी सो प्रोसेसिंग टाइम नाउ प्रोसेसिंग टाइम मीन्स वॉट द टाइम विच इज रिक्वायर्ड बाई ईच जॉब एट ईच मशीन एग्जाम्पल की फॉर एग्जाम्पल वन पर्टिकुलर जो भी प्रोसेसिंग आर्स है मशीन का इज फाइव आर्स बट पर्टिकुलरली वो मशीन पे काम करने वाले फाइव वर्कर्स है सो टोटल टाइम टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाई ईच जॉब एट ईच मशीन इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग टाइम हियर इन माई एग्जाम्पल दर इज अ फाइव आर्स तो ऑब्वियसली दिस फाइव आर्स इज अ प्रोसेसिंग टाइम ओके प्रोसेसिंग ऑर्डर नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग ऑर्डर the processing order means what the processing order in which the machines are required for completing the job it means ki this are yani order in which order wo wahan par machines apna proper काम कंप्लीट करती वेदर मशीन ए फर्स्ट वर्क करता है एंड देन मशीन बी और वेदर फर्स्ट बी मशीन वर्क करता है एंड देन ए सो द प्रोसेसिंग ऑर्डर मस्ट बी अ सेम फॉर ईच जॉब और फॉर द ईच एम्प्लॉयज सो द प्रोसेसिंग ऑर्डर मीन्स वॉट द ऑर्डर इन विच द मशीन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटिंग देयर जॉब ओके लैब्स टाइम लैब्स टाइम या लैब्स टाइम द टाइम बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जॉब एंड द कंप्लीस ऑफ द लास्ट जॉब फर्स्ट जॉब से लेके लास्ट जॉब का जो डिफरेंस टाइम जो होता है इट इज कॉल्ड एज दैब्स टाइम यानी हम लोग ने फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट किया था टू आवर्स में और हमारा कंप्लीट हो रहा है फिफ्टी आवर्स के बाद सो फिफ्टी माइनस टू करके जो आंसर्स मिल रहा है इज माई लैब्स टाइम ओके दोनों भी मशीन टोटल मशीन कंप्लीशन बोला है दैट इज द लास्ट जॉब का जो भी टू मशीन थ्री मशीन जो भी मशीन होगा उसका लास्ट जॉब जब कंप्लीट होता है उसका जो टाइम होता है उसको स्टार्टिंग जॉब आज से डिडक्ट करके जो आंसर मिलता है दैट इज दट बिथ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट जॉब यानी कि स्टार्टिंग जॉब टू द कंप्लीस ऑफ द लास्ट जॉब इज कॉल्ड एज दस टाइम ओके नेक्स्ट इज आइडियल टाइम ये अगेन आइडियल टाइम हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि कोई एक वर्कर है जो पर्टिकुलर मशीन पे जो काम कर रहा है दैट इज द फर्स्ट मशीन काम कर रहा है टू आवर्स में और वही वर्कर का नेक्स्ट ड्यूटी है बी मशीन पे बट ऑलरेडी वो बी मशीन पे वहां पर कोई एक वर्कर काम कर रहा है तो टिल द टाइम फर्स्ट जॉब वर्कर जो है वो वैकेंट रहेगा सो दिस आइडियल टाइम हर एक जॉब में हर एक एम्प्लॉय थोड़े थोड़े टाइम के लिए मे बी आइडियल हो सकता है सो वी विल ट्राई आर बेस्ट की आइडियल टाइम विल बी मिनिमम बिकॉज वही तो सिक्वेंसिंग हमको करना है सिक्वेंसिंग में हमें मेन प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है कि ऐसा सिक्वेंस हम लोग को फ्रेम करना है जिससे अपना मिनिमम टाइम में मिनिमम आइडियल टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट कर पाए सो so, ये जो सीक्वेंसिंग हम लोग फेम करेंगे वो वही चेक करके करना है कि जो सबसे मिनिमम काम लेता है पहले उनको प्रेफरेंस देंगे एंड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम विल स्विच ओवर एंड विल फाइंड द सीक्वेंस ओके सो आइडियल टाइम मीन्स व्हाट द टाइम ड्यूरिंग द विच द मशीन रिमेन्स वेटिंग और द वेकेंट ड्यूरिंग द टोटल लैब्स टाइम द टाइम जहां पर मशीन वेकेंट रहता है या तो जो भी वेटिंग टाइम के लिए उसको हम लोग ने क्या किया वहां पर ऐसी वेकेंट यानी छोड़ दिया बिकॉज वहां पे कोई काम करने वाला नहीं है सो so, वो ऐसे आर्स का जो कैलकुलेशन होता है इट इज कॉल्ड एज द आइडियल टाइम 
and last is job sequence the job sequence the thing which sequence always indicate the order the order of completion of job so it is called as the job sequence so during the uh, sequencing problem jo hum log sequence mein hum log jo apna work yani ki job complete karte hai it is called as the job sequence okay so shortly again revise karte the processing time means what the total time which is required by each machine processing order the order in which machines are required to complete their job जो भी टाइमिंग में वो मशीन आर्स में ही हमारा जो काम है वो कंप्लीट होता है जितने आर्स में हमारा काम कंप्लीट होता है उस उस ऑर्डर को हम बोले जाते हैं प्रोसेसिंग ऑर्डर लैप्स टाइम द टाइम बिटवीन यानी कि डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जॉब एंड द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट जॉब इट इंक्लूड्स मे बी टू मशीन और द्री मशीन डिपेंड ऑन दिचुएशन इफ वी हैव टू मशीन देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टू सेकेंड मशीन जॉब जो भी हमारा टोटल आर्स होता है वो माइनस जो फर्स्ट स्टार्टिंग आर्स हमने जहां से स्टार्ट किया था सो इन द कैलकुलेशन ऑफ टू मशीन ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे इफ वी हैव थ्री मशीन तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड मशीन जॉब यानी कि वर्क टाइम देन हम लोग उसमें से जो फर्स्ट फर्स्ट मशीन का आर्स माइनस करेंगे देन विल गेट द आंसर इट इज कॉल्ड एज द लैब्स टाइम आइडियल टाइम आइडियल टाइम इज द टाइम इन विच द मशीन रिमेन वैकेंट or the waiting is called as the ideal time and the sequence means the order of completion of job the order that means the sequence definitely uh, while doing the calculation or while uh, create uh, finding the sequence we have to take a certain assumption regarding the situation because if we uh, not follow the that assumption so might be our solution will get wrong so for that purpose hum log ko koi चार पांच एजम्शन लेने पड़ते हैं एंड ये एजम्शन के बेस ही हम लोग सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सो व्हाट आर दी एजम्शन यस सो बेसिक प्रिंसिपल एजम्शन बोल सकते हैं तो प्रिंसिपल एजम्शन फर्स्ट टू एन ईच मशीन कैन परफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजम्शन है कि यहाँ पर आपको uh, हर एक मशीन जो भी है यहाँ पर ईच मशीन कैन परफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेशन एट अ टाइम यानी हम लोग यहाँ पर ज्यादा ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते हर एक मशीन के लिए एक ही टाइप का ऑपरेशन होना चाहिए एट अ टाइम अगर दो है तो अपना सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम फेल्ड हो जाएगा हम सिक्वेंस वहां पर जनरेट नहीं कर पाएंगे सेकेंड गिवन है All jobs require the same sequence of operation. Definitely, if we have two type of job, तो हर एक job को same sequence होना चाहिए यानी say for example, we have job A and B, and we have five type of different different machine. So for the per, uh, so for the job A, our sequence is one, two, three, four, five. Let us take example की one, two, three, four, five है So same sequence. भी हमारा क्या होना चाहिए सेकेंड के लिए भी वही सीक्वेंस होना चाहिए अगर वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो अपना कैलकुलेशन दट इज द लैब्स टाइम कैलकुलेशन आइडियल टाइम कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा सो अगेन ये सेकेंड एजम्शन ये है कि ऑल द जॉब्स रिक्वायर द सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन थर्ड द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल द जॉब्स एंड ऑल द मशीन आर नोन एंड रिमेन कॉन्स्टेंट ये हर एक प्रोसेसिंग टाइम का जो भी अपने हर एक जॉब की प्रोसेसिंग टाइम वेल इन एडवांस हम लोग को पता होना चाहिए और वो कांस्टेंट होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर हम काम करना स्टार्ट किया एंड समझ में आया कि वो पर्टिकुलर मशीनरी पे वर्क करने का आर टाइम था टू आवर्स बट वाइल डूइंग दैट वर्क हम लोग को समझ में आया कि इट टेक्स टू पॉइंट फाइव आवर्स दैट इज द टू एंड हाफ आवर्स सो ये रॉन्ग है सो so ये भी एक एजम्शन उनका है कि प्रोसेसिंग टाइम फॉर ऑल दी ऑल टाइप ऑफ जॉब्स of on the all machines remain known and the constant would per machine or per job change nahi hona chahiye wo same hona chahiye okay for example hum log ne diya hai ki job processing time a machine ka aur b machine ka jo a machine mein jo hours the wohi b ke liye hone chahiye aur agar hamare paas teen machine hai so same time for machine a b and c okay next one each job must be completed before another job is taken up for the processing yes definitely ye bhi ek assumption hai ki har ek wahan par jo bhi aap log ka uh, completion time hai or the task hai wo hamesha first ka complete hone ke baad hi aap kya karoge switch over ho jaoge second job pe directly hum log second job pe calculate uh, 
वर्क करना स्टार्ट नहीं कर सकते नो जॉब इज रिक्वायर्ड मोर अर्जेंटली देन दी अदर यस ऐसा एक भी जॉब वहां पे नहीं होना चाहिए कि जिसका काम अर्जेंट है जो सीक्वेंस डिसाइड हुआ है वही सीक्वेंस में उस मशीन पे ही वो जॉब को परफॉर्म करना है यहाँ पर ऐसा एक भी जॉब नहीं होना चाहिए जो पहले परफॉर्म करना है दैट इज दी ऑन अर्जेंट बेसिस नो अगर ऐसा है तो अपना जो भी कैलकुलेशन है मशीन ए का वो डिफरेंट हो जाएगा जॉब ए का एंड जॉब बी का वो भी डिफरेंस हो जाएगा तो ये भी एक एजम्शन इंपॉर्टेंट है दैट इज द नो जॉब इज रिक्वायर्ड फॉर दी मोर अर्जेंसी देन दी अदर ओके then next is trans uh, transit time or to move a job from one machine to another is negligible yes yani from one machine to second job pe jo uh, move karne ka time hai wo bahut uh, negligible hona chahiye that means zyada nahi hona chahiye difference vacant time zyada nahi hona chahiye okay now the next concept that is the next point yes the processing end job of two machine here the some uh, basic example maine liya hua hai ki say let us uh, let us take a example ki we have different different jobs that is 1 2 3 4 5 and machine we have two machines ab yahan pe we have to decide that ki the uh, sequence of this particular situation will be what yani yahan par jab hum log select kare right now hum log lekh rahe ki two machines uh, problems is given that is the processing time of n job as per two machine and five type of five different types of jobs we have so while uh, create uh, while finding the sequence we have to check that minimum time from minimum time to maximum time so one by one will select the minimum hours of the particular machine and then will uh, select or define the sequencing so sequencing find karne ke liye if we have five types of different different jobs so let us take five boxes left hand side for machine a and right hand side for machine b now first we select the minimum hours time now in this particular situation minimum time is 2 hours for machine a and job 3 correct hai so this 2 hours is belongs to machine a so definitely left hand side is for machine a hai and right hand side agar machine b ke liye hai so this first job mai kahan par likhungi yahan par that is the 3 थर्ड फर्स्ट इज थर्ड वन दट इज द थर्ड जॉब पहले परफॉर्म हुआ करेगा आफ्टर दिस थर्ड जॉब सेकेंड मिनिमम आर्स नाउ दिस आर दिस जॉब इज कैंसल बिकॉज इट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड देन आफ्टर दिस मिनिमम टाइम इज डेफिनेटली द फोर आर एंड फोर आर्स इज बिलोंग्स टू मशीन बी सो मशीन बी के लिए हमारा राइट हैंड साइड है सो दिस विल बी दिकेंड sequence or the second job so again ye bhi cut ho gaya then after minimum time is 6 6 belong karta hai again b group ko b group ko yani ki b machine ko so b machine ke liye right hand side so the number 1 job placed on fourth position after this remaining 4 and 5 mein minimum time is 8 but this 8 is belongs to machine a so this will comes to second position and the remaining is fifth so our sequencing sequence will be third four five one and two again ye jab select karte in that case hum log ko pehle ye check karna hai ki minimum hours kaun se machine mein lagta hai as per that machine hum log yahan par sequencing ko kya karenge place karenge so left hand side always फर्स्ट मशीन के लिए राइट हैंड साइड ऑलवेज सेकेंड मशीन के लिए अगर मिनिमम आर्स आप सिलेक्ट करते हो तो फर्स्ट चेक करो कि वो कौन से मशीन में बिलोंग करता है और उस मशीन के साइड पे हम लोग को वो पर्टिकुलर जॉब का नंबर प्लेस करना है नाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्किंग इन योर एग्जाम बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन है 
सिंपल यानी कि आपको फाइंड करना है उनका ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करना है एंड यहाँ पर सीक्वेंस फाइंड करते टाइम आपको क्या याद रखना है कि पहले वेरी फर्स्ट वी टू क्रिएट दी डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस फॉर दी डिफरेंट जॉब्स राइट नाउ वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ जॉब्स तो हम लोग ने क्या किया डिफरेंट बॉक्स वहां पर क्रिएट किया एंड देन आफ्टर क्रिएटिंग डिफरेंट बॉक्स लेफ्ट एंड साइड फॉर दी मशीन ए एंड मशीन बी सो ये जो प्रॉब्लम था इज रिलेटेड टू टू मशीन टू मशीन में हम लोग ने सिंपल वे से जो क्वेश्चन दिया था उसमें से मिनिमम आर सिलेक्ट किया एंड हम लोग ने सोल्यूशन स्टार्ट किया राइट बट वॉट अबाउट थ्री टाइप ऑफ मशीन सो थ्री टाइप ऑफ मशीन कैलकुलेन कैलकुलेशन इज समवट डिफरेंट बट उसके पहले अगेन ये शॉर्ट में हम सिक्वेंस को डिसाइड करते हैं सिक्वेंस डिसाइड करते टाइम मेन टू चीजें यहाँ पे आपको क्या करनी है ध्यान में रखनी है कि पहले जितने नंबर ऑफ जॉब्स है उतने हम लोग को वहां पर सीक्वेंस के बॉक्स क्रिएट करने हैं दैट इज द सीक्वेंस के प्लेसेस क्रिएट करने हैं लेफ्ट हैंड साइड आप क्रिएट लेफ्ट हैंड साइड आप रखोगे फॉर द मशीन वन एंड राइट हैंड साइड हम लोग रखेंगे फॉर द मशीन बी और द मशीन टू जो भी दिया एम एन ए बी एक्स वाई वॉट एवर दी टर्म्स देन उसके बाद हम वन बाय वन मिनिमम आर्स सिलेक्ट करेंगे एंड वो जिस मशीन को बिलोंग करते रहेंगे उस जॉब को मैं अगेन रिपीट करी उस मशीन में जिसमें वो बिलोंग करते रहेंगे उस जॉब को हम वहां पर प्लेस करेंगे एंड देन हम सीक्वेंस फाइंड करेंगे ओके नाउ द नेक्स्ट इज थ्री मशीन जॉब्स नाउ थ्री मशीन जॉब के लिए हम लोग को सर्टेन पहले कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ता है अगर वो कंडीशंस वो फुलफिल करता है तो ही हम उसको सीक्वेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट और सीक्वेंस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का फाइंड कर सकते हैं अगर वो वहां पर कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है तो उस केस में हम लोग उसका सीक्वेंस डिराइव नहीं कर सकते सो so, क्या कंडीशन है कैसे उसको फाइंड करना है वो हम देखते सो फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम ऑफ थ्री मशीन कैन बी कन्वर्टेड इन टू द प्रॉब्लम ऑफ टू मशीन कैन बी कन्वर्टेड इन टू टू मशीन बट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मशीन अगर आपको गिवन है कि मशीन ए मशीन बी एंड मशीन सी और एक्स वाई जेड और एम एन ओ वट एवर दी न्यूमरिकल और अल्फाबेट गिवन होंगे सो इन दैट केस हम लोग उनको टू मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं बट बिफोर दैट First, we have to check the whether they are satisfying the given condition or not. If they satisfy the condition, then हम लोग उनको two machines में convert करके again same two machine के rules के जैसे हम लोग उसका sequence follow कर सकते. But sequence के लिए ही हम लोग उसको क्या करेंगे two machines में convert करेंगे. But for the calculation, for the find the total time or total uh, lapse time or the आइडियल टाइम उसके लिए हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट सी सॉरी डिफरेंट तीनों के लिए भी हम लोग को सेपरेट सेपरेटली कैलकुलेशन करना है ओके सो कंडीशन आर वॉट दैट मीन्स की फर्स्ट इज गिवन है कि मिनिमम ऑफ ए शुड बी दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्टली मैं लिख रही हूँ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मशीन ए और एक्स और वाई और दी जेड जो गिवन होगा राइट नाउ हम लोग ए बी सी एज्यूम करते हैं सो द मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ बी फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट द मिनिमम वैल्यू और द मिनिमम आर्स ऑफ मशीन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आर्स बी That means की मशीन बी का जो भी मैक्सिम आर्स होगा वो वैल्यू उससे कम होना चाहिए किस से तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू ऑफ ए मशीन से और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो और है एंड नहीं है आइदर ए और बी तो और में क्या गिवन है अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो सेकेंड में क्या इंडिकेट किया है कि मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ बी Either first or the second. Second के लिए भी सेम है कि uh, 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 हम लोग को यहाँ पे वेरी फर्स्ट चेक करना है कि मिनिमम आर्स ऑफ सी क्या है और मैक्सिमम आर्स ऑफ बी क्या है अगर मिनिमम ऑफ आर्स मिनिमम आर्स ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम आर्स ऑफ बी देन हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि हियर द सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड देर फोर थ्री मशीन कैन बी कन्वर्टेड इन टू टू मशीन अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता तो हम लोग गिवन प्रॉब्लम को टू मशीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते डेफिनेटली एक कंडीशन सेटिस्फाइड करता ही होगा बट स्टिल 
we have to check that ki whether they are fulfilling that given condition or not and then we'll decide and then we'll switch over to that second machine uh, sorry uh, convert the three machine into two, two machines and we'll find the solution or find the sequence कैसे फाइंड करना है तो सेम जैसे हम लोग ने टू मशीन के लिए किया था वैसे बट अगेन कि अगर तीन डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स है और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो हम लोग उसको टू मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे सो ए प्लस बी फॉर दी वन मशीन और फॉर दी फॉर वन मशीन एंड बी प्लस सी फॉर दी अनदर मशीन मीन्स यहाँ पे अगर आप लोग को दो मशीन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे फर्स्ट प्लस टू फर्स्ट मशीन प्लस सेकेंड मशीन एंड सेकेंड मशीन प्लस थर्ड वन मशीन अगर उनका टोटल लेके जो हम लोग को टू मशीन का कैलकुलेशन मिला वो फॉलो करके हम लोग उसका जॉब सिक्वेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ओके सो ये था प्रोसेसिंग ऑफ एन जॉब थ्रू थ्री मशीन दैट इज दी थ्रू थ्री मशीन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं okay? ओके Now the next. Yes, next uh, unit. That means the आप लोग के last chapter का the next part is theory of game. Again, simple है theory of game. But job sequencing related very first clear करना है कि small small type of question definitely exams में आने के chances है अगर वहां पर आपको total hours time दिया है और total starting hours time दिया है तो आपको ideal time calculate करने आना चाहिए सब्सक्राइब uh, करके या तो आप टू मशीन के सीक्वेंस कैलकुलेट कर सकते हो या आपको कंडीशंस गिवन दिए रहेंगे और आपको चेक करना है कि वेदर गिवन कंडीशंस आर ट्रू और फॉल्स और विच कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स तो ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी एग्जाम्स में आ सकते हैं नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज थियरी ऑफ गेम्स अगेन इट इज बेस्ड ऑन न्यूमरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन सो इन दैट थियरी ऑफ गेम्स नाउ दिस थियरी ऑफ गेम मीन्स वॉट so whenever two or more type of uh, multiple that game theory means what that deals with the business situation or a problem where the multiple parties are involved in a conflict through the interaction of their alternatives or decision whenever situation as a business situation jahan par do aur do se zyada parties hai competitors hai players hai jo wahan par aapke sath deal karte hai so as such type of problem ko hum using the game theory uh, uh, techniques usko solve kar sakte hai so game theory basically deal kahan pe karta hai to business aise business situation jahan par do two or more than uh, two parties are involved hote hai so in that certain numeric uh, uh, certain terminology hai game थियरी रिलेटेड ओके देर इज सर्टन टर्मिनोलॉजी लाइक प्लेयर मीन्स वॉट स्ट्रेटेजीज मीन्स वॉट प्ले पे ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा एंड मैक्सिमाइन एंड मिनिमैक्स दिस लास्ट फोर कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट बिफोर दैट वन बाय वन हम डिस्कस करते थे प्लेयर मीन्स वॉट so now player it means the various participate जो हम लोग के पर्टिकुलर बिजनेस में से लेट से फॉर एग्जाम्पल आर कॉम्पिटिटर्स जो हमारे हमारे ही जैसे सेम बिजनेस को कॉम्पीट करने वाले जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो पर्टिकुलर बिजनेस में दो और दो से ज्यादा जितने भी पार्टी इन्वॉल्व होते हैं उसको बोला जाता है players means again the players means what the various participants or the decision maker in the game are called as the player i definitely that is a more than two uh, more than two hone chahiye minimum two to hone hi chahiye because agar wo do aur do se zyada hai to hi wahan pe particular game possible hota hai agar individual hai to individualism monopoly ho jayega so individual mein hum log kabhi bhi game theory perform nahi kar sakte ya to game theory problem solve nahi kar sakte so फाइंडिंग दी सोल्यूशन गेम थियरी में अगर प्लेयर्स की बात आ रही है तो डेफिनेटली प्लेयर्स आपके क्या होने चाहिए टू और मोर देन टू मिनिमम टू एटलीस्ट टू तो होने ही चाहिए ओके सो प्लेयर मीन्स वॉट द वेरियस पार्टिसिपेंट्स जो आपके डिसीजन मेकिंग में आपके गेम के डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करते हैं इट इज कॉल्ड एज दी प्लेयर ओके नाउ प्लेयर की बात आता है स्ट्रेटेजीज ये तो बहुत कॉमन वर्ड है आप डे टू डे लाइफ में भी बहुत बार यूज करते हो दैट स्ट्रेटेजीज बट इन अ बिजनेस टर्म स्ट्रेटेजीज मीन्स वॉट सो एग्जाम्पल के साथ कि समझो एक कंपनी है एक्सवाइज 
जो एक प्रॉब्लम फेस कर रही है प्राइस पॉलिसी के लिए दैट मीन्स उसका कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो और उसका प्राइस डिसाइड करने के लिए वो सर्टेन वहां पर प्रॉब्लम फेस करी तो वो क्या करेगी एक स्ट्रेटेजी बनाएगी स्ट्रेटेजी बनाएगी मीन्स वॉट आइदर वो प्राइस अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस से ज्यादा रख सकती है क्योंकि उसको मार्केट में वहां पर डिमांड ज्यादा होगा या वो मार्केट में उस कंपनी का गुडविल ज्यादा होगा सो so, ये उसका स्ट्रेटेजी हो सकता है प्रॉफिट एंड करने के लिए आइदर न्यूली अभी ज्वाइन हुआ है ज्यादा मार्केट में डेवलप नहीं हुआ है गुडविल ज्यादा नहीं है सो इन दैट केस उसका स्ट्रेटेजी ऐसा हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटर से कम प्राइस चार्ज कर सकता है कॉम्पिटिटर से कम प्राइस क्यों चार्ज करेगा तो उसको अभी मार्केट में अपना जो भी बिजनेस है उसको वहां पर क्या बोले डेवलप करना है गुडविल अर्न करना है सो ये उसका स्ट्रेटेजी हो सकता है आइदर वो क्या सोचेगा नो ज्यादा कुछ मगज मरी नहीं करना है जो कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहा है वही चार्ज हम करेंगे सिर्फ क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे सो ये भी एक उसका स्ट्रेटेजी हो सकता है सो स्ट्रेटेजी मीन्स वॉट तो हर एक प्लेयर का यानी हर एक कॉम्पिटिटर का हर एक बिजनेस का एक फाइनाइट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव होता है आइदर यहाँ पर अपने जो प्रॉब्लम में सॉरी अपने जो एग्जाम्पल में हमने डिसाइड किया कि प्राइस मे बी कॉम्पिटिटर से ज्यादा वो चार्ज कर सकता है आइदर वो इक्वल चार्ज कर सकता है या तो वो उससे कम चार्ज कर सकता है सो so, ये जो उसके स्ट्रेटेजीज होते हैं ये जो उसके अल्टरनेटिव होते आइदर दिस और दिस सो ये जो आपकी अल्टरनेटिव है इट इज कॉल्ड एज दिस स्ट्रेटेजीज सो स्ट्रेटेजीज मीन्स वॉट तो ईच प्लेयर हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव एक कंफर्म uh, नंबर के अल्टरनेटिव्स होते हैं और वो कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल होते हैं उसके लिए यानी कि वो परफॉर्म कर सकता है वो एक्शन उस पर ले सकता है और वो परफॉर्म कर सकता है एस एस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज एस एस टाइप ऑफ दैट अल्टरनेटिव्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजीज ओके देन नेक्स्ट इज प्ले नाउ प्ले मीन्स वॉट अब प्ले ऑकर्स वेन ईच प्लेयर सिलेक्ट वन ऑफ इट स्ट्रेटेजीज अभी उसके पास तीन ऑप्शन था कि समझो एबीसी कंपनी है जिसके पास तीन स्ट्रेटेजीज है अगर वो प्राइस चार्ज करना चाहती है अपने प्रोडक्ट का तो आइदर वो अपने कॉम्पिटिटर जितना प्राइस चार्ज करेगी दैट इज द सेम प्राइस या तो हायर प्राइस देन दी कॉम्पिटिटर और देन लेस देन लेस लोअर प्राइस देन दी कॉम्पिटिटर उसमें से अगर वो न्यूली ज्वाइन हुआ है मार्केट में तो उसने सिलेक्ट किया थर्ड स्ट्रेटेजी दैट इज द लोअर प्राइस देन दी कॉम्पिटर तो उसके उसने क्या किया यहाँ पे अपना एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया अपना एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट किया और उस स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने के बाद वो मार्केट में उसने प्रोडक्ट को क्या किया वो प्राइस में सेल किया तो ये उसने प्ले किया प्ले किया मीन्स वॉट प्ले ऑकर्स वेन ईच प्लेयर सिलेक्ट वन इट स्ट्रेटेजी उसने अपना एक प्लेयर ने अपना एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट किया और उससे बिजनेस स्टार्ट किया सो ये क्या हो गया आपका प्ले नेक्स्ट इज पे ऑफ नाउ पे ऑफ मीन्स वॉट सो पे ऑफ इज द आउटकम ऑफ इंटरक्शन ऑफ सिलेक्टेड स्ट्रेटेजी और द ओपन इन द गेम यानी जो भी उसका आउटकम आया अभी उसने ऐसा सोच के डिसाइड किया था मार्केट में मेरा अभी डेवलप हुआ है दैट मीन्स न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है तो इमिडिएटली उसको प्रॉफिट अर्न हो ये तो नहीं है बट थोड़ा क्वालिटी मेंटेन करके वो मार्केट को वहां पर ग्रैप कर सकता है यानी मार्केट में अपना बिजनेस को वहां पर सरवाइव कर सकता है सो so, उसका पे ऑफ मीन्स वॉट द आउटकम जो उसको आउटकम मिला वो वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करने के बाद जो आउटकम मिला वेदर वो प्रॉफिट है या लॉस है वो डिपेंड करता है उसके अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे तो वो जो आउटकम मिलता है इट इज कॉल्ड एज दी पे ऑफ और यही आउटकम हम लोग एक टेबल में क्या करते हैं उसको सब्सिट्यूट करते हैं और उसको पुट करते हैं इट इज कॉल्ड एज पे ऑफ मैट्रिक्स ओके सो पे ऑफ मैट्रिक्स मीन्स वॉट द टेबल विच रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ द गेम यानी कि विच रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ योर पे ऑफ जो आप लोगों को पे ऑफ में मिला दैट मीन्स कि आपको जो आउटकम्स मिला उसको हम लोग ने पर्टिकुलरली वो टेबल में कन्वर्ट कर दिया और वो टेबल में कन्वर्ट करके हमने उसको वहां पर रिप्रेजेंट किया दिस टेबल इज नोन एज द पे ऑफ मैट्रिक्स ओके ओके नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द रो मिनिमम मिनिमा रो मिनिमा इन देंस वॉट सो वेन एवर जो क्वेश्चन आपको पूछते रिलेटिंग टू द गेम थियरी इन दैट case first we have to find the minimum value of row then we have to find the maximum value of the column 
एंड देन हम लोग जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड किया होता है उसको हम उसमें का मिनिमम वैल्यू का मैक्सिमम आउटकम क्या है वो एंड मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम आउटकम क्या है वो फाइंड करना होता है सो ये जो चार स्टेप हम प्रैक्टिकली सम्स में जब फॉलो करते हैं वही यहाँ पर वो लोग ने टर्म्स में इंडिकेट किया सो रो मिनिमम इन वॉट सो हर एक रो में से हम जो सबसे लोएस्ट नंबर सबसे लोएस्ट पे ऑफ जो सिलेक्ट करते हैं इट इज कॉल्ड एज रो मिनिमा रो मिनिमा मीन्स रो मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट ईच एंड एवरी पर्टिकुलर रो अगर इफ वी हैव थ्री रोज तो तीनों रो में से हम डिफरेंट डिफरेंट जो मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं उसको बोला जाएगा रो मिनिमा देन दिया है कॉलम मैग्जिमा कॉलम मैग्जिमा मीन्स वर्ड तो हरी कॉलम में से नाउ यू नो दैट कि दिस इज कॉल्ड एज रो एंड दिस इज दिस वन इज रो एंड दिस वन इज कॉलम सो रो में हम लोग क्या करते हैं मिनिमम वैल्यूज क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं एंड कैलकुलेटिंग दी कॉलम तो कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यूज सिलेक्ट करते हैं सो कॉलम में से जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं वो जो नंबर्स हमने सिलेक्ट किए इट इज कॉल्ड एज दी कॉलम मैक्सिमा ओके आउट ऑफ दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ दी रो जो सबसे ज्यादा है सबसे लार्जेस्ट है यानी कि ज्यादा है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो वैल्यू को बोला जाता है मैक्सिमाइन यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मिनिमम वैल्यू अब मिनिमम वैल्यू जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था हर एक रो से लास्ट में हम लोग एक स्मॉल एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बट राइट नाउ जिस कंसेप्ट पे फोकस करते कि दैट इज द मैक्सिमाइन मीन्स वर्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू And same for the minimum minimax means what? So maximum value जो हम लोग ने कॉलम का जो सिलेक्ट किया था उसमें सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगा इट इज कॉल्ड एज मैक्सी मिनी मैक्स वैल्यू एंड इन दोनों पे जो कॉमन नंबर होता है उस नंबर पे वो वैल्यू क्या करता है सेम वैल्यू होता है इट इज कॉल्ड एज सेडल पॉइंट सेडल पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वॉट इज सेडल पॉइंट ओके नेक्स्ट दैट इज द टाइप्स ऑफ गेम्स ओके सो देर आर सर्टन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लेयर्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ प्लेयर्स एंड द बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द सेडल पॉइंट ओके सो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लेयर्स नाउ नंबर ऑफ प्लेयर्स पे जो बेस्ड होते सो ये कौन से टाइप का गेम थियरी है सो इन दैट केस वेन देर आर टू प्लेयर्स इन अ गेम इट इज कॉल्ड एज टू पर्सन गेम इफ देर आर मोर देन टू प्लेयर्स देन इट इज कॉल्ड एज पर्सन एंड नंबर ऑफ गेम यानी नंबर ऑफ प्लेयर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या इंडिकेट करता है कि अगर वो टू प्लेयर्स है तो उसको बोला जाता है टू प्लेयर्स गेम अगर थ्री प्लेयर्स है तो उसको बोला जाता है थ्री प्लेयर्स गेम सो एस सच जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं उसको उसको क्या बोलता है डिनोट किया जाता है अगर यहाँ पे वो लोग ने लास्ट में कंक्लूड वही करे की एन पर्सन गेम इंडिकेट क्या करता है जितने नंबर ऑफ पर्सन उतने नंबर ऑफ पर्सन को बोला जाता है एन पर्सन थियरी गेम थियरी सेकेंड इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेयर्स नाउ इन दिस केस क्या होता है सो वेन द प्लेयर इन द गेम आर the compete to each other and there is only the one winner at the cost of all other players n number of players hai har ek ek dusre ko compete kar rahe hai but at last jahan par ek hi player kya hota hai win hota hai jiska wahan par kya bol sakte hai highest number of profit ho ya whatever the situation wo ek wahan par kya hota hai winner hota hai as such type of game theory is called as based on the nature of interest of players डेफिनेटली वो गेम थियरी जिसके बीच कॉम्पिटिटर्स जो भी होंगे वो सेम बेस से होंगे दैट इज सेम बिजनेस को बिलोंग करते होंगे सो वही बिजनेस का अगर वहां पर जो भी एन नंबर ऑफ प्लेयर्स है बट उसमें से सिर्फ एक ही विनर है देन इट इज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेयर्स ओके एंड द लास्ट वन इज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ दि सेडल पॉइंट Now in this case क्या गिवन है इफ द सेडल पॉइंट इज अवेलेबल इन दी गेम इट इज कॉल्ड एज सेट अवेलेबिलिटी ऑफ सेडल पॉइंट जहां पर भी कोई भी गेम थियरी में अगर आप सेडल पॉइंट डिराइव कर सकते हो यानी फाइंड कर सकते हो या सेडल पॉइंट होता है एज सच गेम थियरी इज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सेडल पॉइंट नाउ अगेन एंड अगेन यही वर्ड सेडल पॉइंट क्या होता है सो लास्टली वी कंक्लूड बट बिफोर दैट 
वी फाइंड दैट सोल्यूशन मीन्स एक छोटा सा बेसिक प्रॉब्लम में यहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ एंड देन uh we'll conclude this lesson because uh yeah right now i guess uh hardly 10 minutes is remaining okay so just a minute we'll take one simple example say for example we have different different types of uh, competitors here and the values are 50 40 and 28 same 70 50 and 45 75 52 and 50 okay different ek textile company ke different different yahan pe advertisement hai mode of advertisement is given and now we have to select as a uh, best optimal strategy जो भी आपका रहेगा नाउ जैसे हम लोग ने टर्म्स एक्सप्लेन किए थे कि फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट वी वी हैव टू फाइंड दी रो मिनिमम रो मिनिमा सेकंड कॉलम मैक्सिमा एंड देन आफ्टर मैक्सिमाइन एंड मिनी मैक्स तो दिस वन इज दी रो दैट इज आर वन आर टू आर थ्री एंड दिस वन इज दी कॉलम सी वन सी टू एंड सी थ्री सो फर्स्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ रो हरी क्रो का मिनिमम वैल्यू ये द फर्स्ट मिनिमम वैल्यू इज डेफिनेटली ट्वेंटी एट सेकेंड मिनिमम वैल्यू सेकेंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सेकेंड रो इज फोर्टी फाइव एंड थर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्ड रो इज फिफ्टी सो ये हो गया आप लोग का मिनिमम रो मिनिमा सेकेंड हम लोग कैलकुलेट करते कॉलम मैक्सिमा कॉलम मैक्सिमा मीन्स वॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम नाउ ईच कॉलम सो वन बाय वन फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू इज सेवेंटी फाइव सेकेंड इज फिफ्टी टू एंड थर्ड इज फिफ्टी ओके सो हमारा यहाँ पे रो मिनिमम इज दैट इज द रो मिनिमम वैल्यू इज ट्वेंटी एट फोर्टी फाइव and 50 and column maximum is is 75 52 and 50 okay now next step apna hota hai ki maxi my and mini my so in that case अभी हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो हमारा रो मिनिमम वैल्यू था जो मिनिमम वैल्यूज था उसमें मैक्सिमम इज 50 एंड सेम कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू से लेके था उसमें मिनिमम इज फिफ्टी इफ दिस बोथ आर सेम और इक्वल दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेडल पॉइंट यानी दिस फिफ्टी इज कॉल्ड एज सेडल पॉइंट ओके सो ये था एक कंसेप्ट रिगार्डिंग सेडल पॉइंट राइट ओके सर हेलो सर यस मैम Still, uh, still more time is remaining or not? Just uh -huh. to confirm. Okay. Fifteen uh, minutes are yes. Yeah, so ten, uh, ten minutes are rem remaining. Ten minutes. Okay. So uh, can I con uh, conclude or continue? Yes, continue, madam. Because continue. Ten minutes for for ten minutes. Okay. Okay. So, okay. Thank you. So yes. So still we have some time. So we'll discuss this some um, uh, three type of job machine sequencing problem. So just just again. Okay. Let us take one example. We'll write here. This such type of uh, small small questions may be. important as an exam point of view second two machines jobs already we have the completed now regarding three machines if we have three types of different different machines and uh, four or five types of jobs are there then how we will find the sequence of that particular job okay so let us take an example
machine M, N, and O. Here it is one, two, three, and four. Different types of jobs available. There are four types of jobs and three types of different machines. Okay, and the completion hour time or completion uh, times of particular job are for machine M is twenty two. Twenty-five, twenty-three, and twenty-six. Ten. Then twenty-one, twenty-two, nineteen, and twenty. Same for here. O machine twenty-three, twenty-four, twenty-two, and twenty-five. Before. Find the sequence before. Pale sequence find करने से पहले first we have to check whether our given situation is satisfied the uh, condition or not. Because uh, we know that कि अगर वो condition satisfied करता है तो ही हम ये given situation को two machines में convert कर सकते. So our condition is like कि maximum that two conditions are there for the uh, three types of different different jobs. अगर वो कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होता है आइदर फर्स्ट और द सेकेंड सो तो ही हम लोग वहां पे क्या कर सकते गिवन uh, सिचुएशन को मशीन में कन्वर्ट कर सकते सो हियर इट इज एम एन ओ ना सो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि फर्स्ट इज सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एम इज ट्वेंटी टू एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो ट्वेंटी टू So yes, here the first condition is satisfied. See this: the minimum value of m is two twenty two, and the maximum value of n is again twenty two. So if here the first condition is satisfied, ho raha hai, so here we can convert the two machines to two machines. So here we can convert the two machines to two machines. So here we can convert the two machines to two machines. So here we can convert the two machines to two machines. So here we can convert the two machines to two machines. So here we can convert the two machines to two machines. So here we can convert the two machines to two machines. So here we can convert the two machines to two machines. ओ एंड देन हम लोग क्या करेंगे अगेन न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे यानी अगेन न्यू टेबल क्रिएट करेंगे एंड वो टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं सीक्वेंस में कन्वर्ट करके यानी सीक्वेंस उसका फाइंड कर सकते सो द न्यू टेबल फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे उसका जो भी सिचुएशन है वो एड करना है सो एम प्लस एन फर्स्ट जॉब के लिए सो इट विल बी फोर्टी थ्री देन फोर्टी सेवन मैं क्या करूं यहाँ पे सी दिस हाईलाइटेड पॉइंट ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी टू एंड सो ऑन ट्वेंटी थ्री प्लस नाइनटीन फोर्टी टू एंड सेम फोर्टी सिक्स एंड फॉर मशीन वाई जब हम कन्वर्ट करेंगे सो विल डू द एडिशन ऑफ एन प्लस ओ एन प्लस ओ मीन्स ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी थ्री फोर्टी फोर कैलकुलेशन ऑफ सीक्वेंस और सीक्वेंस सिलेक्ट करने के टाइम हम लोग को क्या याद रखना है नाउ दिस थ्री टाइप थ्री मशीन थ्री इज कन्वर्टेड इन टू मशीन टू and then we'll decide ki minimum value of value kis machine pe hai and as per that machine hum log job ka sequencing kya kar sakte find kar sakte okay so this are the simple basic problems jo aapke exam point of view se important hai okay oh. so sir uh, i completed with my topics because the remaining topics may be taken by next faculty hello ha hello ma'am ha ha sir yes ma'am yes yes ma'am yeah okay are you continue because Con continue karna hai aapko sir uh, means uh, actually com i completed with my topics okay. at uh, two chapters okay including okay. the basic systems okay okay ma'am so uh, in meeting 
Perfect.